मूवी का स्टार्ट होता है सबीना से जो जॉनी नामी शख्स के सामने बैठी होती है और उसे बातों में लगाए कर्टन से उसे बांध देती है जिस पर गार्ड्स अलर्ट होते आगे बढ़ते हैं तो वहाँ जेन आती सबको गिराती जाती है और जॉनी के वही मौजूद अकाउंटेंट से सेफ खुलवा कर जॉनी की एक्टिविटीज का डेटा निकलवा लेती है और उधर उनका सुपीरियर जॉन जिसकी रैंक बासली है और बंदे जॉनी को कस्टडी में लेकर सबीना और जेन जिनको वो एंजल्स कहता है उन्हें वहाँ से जाने का कहता है और सबीना और जेन पहली दफा साथ काम करने की वजह से अभी एक दूसरे को जानती नहीं होती इसलिए असाइनमेंट खत्म करके दूर जाने की जल्दी में फौरन वहाँ से निकल जाते हैं और जॉन पीछे जॉनी से बात करता रहता है एक साल बाद एलिना नामी इंजीनियर जिसने कैलिस्टो जैसी ईजाद की है वो अपने बॉस पीटर फ्लैमिंग के पास जाती है और उसे बता दी है की कैलिस्टो अभी भी सेफ नहीं है क्योंकि ये वेपन बनाई जा सकती है और इसे सेफ बनाते हुए ही एक एम्प्लॉय को हॉस्पिटल भेजना पड़ता है लेकिन एलिना की सब बातों को पीटर नजरअंदाज करके उसे कहता है कि उनकी फंडिंग करने वाले और इसके प्रोजेक्ट को हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाले अलेक्सेंडर ब्रॉक को वो ये सब बता चुका है लेकिन उसने और पीटर ने कैलिस्टो को लॉन्च करने का फैसला कर लिया है और ये कहकर पीटर एलिना को वहाँ से भेज देता है और एलिना बाहर निकलती है तो पीटर की असिस्टेंट उसे टाउन एंड एजेंसी का कार्ड देती है जिसके बारे में वो कहती है कि एलिना को इसकी जरूरत पड़ेगी दूसरी तरफ जॉन दिखाया जाता है जो टाउन एंड एजेंसी के रूम में जाता है तो उससे रुपए का जो के बासली है वो बाकी बासली के साथ जॉन को वेलकम करती है और उसके लिए पार्टी अरेन्ज की होती है क्यूँकी वो रिटायर हो रहा होता है और चार्ली भी कॉल करके जॉन की तारीफ करता है सीन्स वापस एलिना पर आते हैं जो अपने कॉलीग और दोस्त लैंगस्टन के साथ प्रेजेंटेशन के लिए जा रही होती है जहां पीटर उसे पीछे करके खुद ही कैलिस्टो के बारे में बताता है और उसे चलाकर भी दिखाता है जिस पर अलेक्सेंडर खुश हुआ उसे देखने आगे आता है और वो कंफर्म करता है कि वो सेफ है जिससे एलिना को पता चल जाता है की अलेक्सेंडर को कैलिस्टो के खतरे के बारे में नहीं पता और वो परेशान हो जाती है इधर जेन बासली के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है कि बासली उसे न्यू असाइनमेंट का बताता है जिसके लिए उसने सबीना को भी बुलाया होता है और अगले दिन दिखाया जाता है कि वो असाइनमेंट एलिना होती है जो बासली से कैफे में मिलने आती है जहां जेन वेट्रेस बनी होती है जबकि सबीना कैफे के बाहर हिफाजत के लिए खड़ी होती है एलिना बासली को सब सच बताए उसे यू देती है तभी जेन किसी शख्स को उन पर नजर रखे देखती है जिस पर वो बासली को अलर्ट करके अपनी गन उठाती है और उनकी हलचल पर असैसिन भी समझकर उठ जाता है और सबीना भी कैफे की तरफ बढ़ने लग जाती है लेकिन वो दूर होती है इसलिए जेन असैसिन से लड़ती रहती है जिसके दौरान बासली एलिना को गाड़ी में बिठाए आता है और जेन को लिए आगे बढ़ता है जेन अपनी गाड़ी ऐसी और असैसिन अपनी गाड़ी ऐसी दोनों एक दूसरे की तरफ शूटिंग करते जाते हैं और आगे भी बढ़ते जाते हैं जिसके दौरान ही जेन टकलमंदी से गाड़ी के टायर्स ब्लास्ट कर देती है और ये देखकर असैसिन उनकी गाड़ी को स्टेज से गिराता पानी में फेंक देता है जिससे पहले जेन बासली को गोली लगी देख चुकी होती है असैसिन उनकी तरफ गन लिए बढ़ता है और किसी के पानी ऐसी निकलने का इंतजार करता है तभी मोटर बाइक आरोप सभीना वहाँ आती असैसिन को गिराती है लेकिन वो उठ बटन दबाए गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है और तब जेन एलिना को लिए पानी से निकलती है इसके बाद वो तीनों दूर चले जाते हैं जहाँ उन्हें रुपए का मिलने आती है और वो बासली जिसका असल नाम एडगर है उसका अफसोस करती उन्हें सेफ हाउस ले जाती है जहाँ वो सारे जमा होकर कैलिस्टो के बारे में जानते है और एलिना रबैका के पूछने आरोप सब बताती कहती है की अभी कैलिस्टो मार्केट में नहीं गयी बल्कि वो अभी भी कंपनी के वोल्ट में है जबकि एक एलिना की लैब में होती है जो जानकर रबैका फैसला करती कहती है कि वो डिस्काइस में जाकर कंपनी से सारे कैलिस्टो ले आएंगे और इसके लिए वो तैयार हुए निकल जाते हैं एलिना सबीना और जेन एक जैसे हुलिया में होते हुए कंपनी में घुसते हैं जहाँ एलिना अपनी लैब जाती है सबीना वॉल्ट जाती है जबकि जेन सिक्योरिटी ऐसी डील करने जाती है और जब सबीना वॉल्ट जाती है तब उसे वहाँ पर एक 
एक भी कैलिस्टो नहीं मिलता जिसके बारे में उसे पता चलता है कि पीटर उन्हें लेकर गया है जो जानकर एलिना अपनी लैब से जल्दी से कैलिस्टो ले लेती है और इस सब के दौरान ही वो शख्स जिसका बैच सबीना चुरा कर कंपनी में आई थी वो कंपनी में आ जाता है और सिक्योरिटी इंचार्ज रैफ को पता चल जाता है की कुछ गड़बड़ है इसलिए वो सिक्योरिटी को बुला कर को ढूंढने लग जाता है जो देख कर रबेगा उन्हें निकलने का कहती गाड़ी बैक डोर के पास ले जाती है और दोनों बड़ी अकल मंदी दिखाती सिक्योरिटी को पागल बनाए बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाती हैं जिसके दौरान जेन को लैंगस्टन भी मिलता है जो उसके एम्प्लॉय ना होने के बारे में जानता हुआ भी उसका रास नहीं खोलता बहरहाल सबीना कंपनी ऐसी बाहर निकल जाती है जबकि एलिना और जेन एक ही बचा हुआ कैलिस्टो लिए निकलने लगते है के दरवाजा बंद हो जाता है जिस पर एलिना उसे वेपन के तौर पर इस्तेमाल करती ब्लास्ट करने के लिए दरवाजे पर लगा देती है और जेन के साथ दूर जाती है क्योंकि वो करीब होने पर मर सकते हैं लेकिन उनके छुपे हुए ही रैफ वहां आता दरवाजे के पास जाता है जिससे एलिना मना भी करती है मगर उसके न सुनने की वजह ऐसी वो उनके सामने मर जाता है एलिना जेन के साथ निकली रेबेका की गाड़ी में बैठती वहाँ ऐसी निकल जाती है और वो बर्लिन के एक सेफ हाउस जाते हैं जहाँ उन्हें सेंट भी मिलता है जो उनकी हेल्थ केयर के लिए होता है रबेका इन तीनों को जमा करके बताती है कि पीटर जिसके पास सारे कैलिस्टो हैं वो इस्तनबुल जा रहा है जिसके सिग्नल मिलते हैं तो वो इस्तनबुल उसे पकड़ने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एलिना भी इनमें शामिल होती है और इनको तैयार होता छोड़ रबेका किसी औरत को इस्तनबुल की लोकेशन का बताती है और वापिस सेफ हाउस आती है उधर जॉन को अपनी बॉडी में ट्रैकर होने का पता चलता है जिसके बारे में वो सोचता है तो उसे पता चलता है कि उसमें ट्रैकर रबेका ने डाला है नेक्स्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि एलिना सबीना जेन और रबेका इस्तनबुल पहुंचते हैं लेकिन रबेका की एहतियात के मुताबिक उन्होंने किसी को भी अपने आने का नहीं बताया होता क्यूँकी उन्हें अभी भी शक होता है की कि किसी ने उन पर नजर रखी है और इसी वजह ऐसी वो एजेंसी के लोगों से रता करके पीटर की करंट लोकेशन नहीं पता कर सकते जिस पर जेन आगे बढ़ती है और अपने पास एक रास्ता होने का बताती है जो के ये होता है कि जेन जो के पहले इंटेलिजेंस के लिए काम करती थी वो इस्तनबुल में एक फातिमा नामी औरत को जानती है जो उसे किसी गलती की वजह से पसंद नहीं करती लेकिन जेन उसे मिलती है और अपनी गलतियों की माफी मांगती लेने का सम्मान देती है जिसके बाद फातिमा कुछ कॉल करके पीटर का पता लगा लेती है फातिमा ही उन्हें पीटर के होटल लेकर जाती है जहां प्लान के मुताबिक सबीना एम्प्लॉय बनकर पीटर के कमरे में जाती उसके लैपटॉप से उसके मुतालिक डाटा निकाल लेती है जबकि जेन पीटर को फॉलो करती है और उस सब से उन्हें पता चल जाता है कि पीटर अगले दिन टर्किश टर भी जहाँ हॉर्स रेस के दौरान बहुत सी डील्स होती है वहाँ बायर को मिलकर उसे कैलिस्टो बेच देगा और वो उसे पकड़ने की तैयारी करने लग जाते हैं जिसमें एलिना को भी शामिल करते हैं अगले दिन सब डरबी पहुंचते हैं जहां सबको काम दिए जाते हैं जैसे एलिना सर्वेलेंस कैमरा से पूरे इलाके पर नजर रखेगी सबीना जमीन पर एलिना के सिग्नल का इंतजार करेगी जेन ऊपर स्नाइपर लिए बाहर को मारने का इंतजार करेगी जबकि रबेका उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ मौजूद है और वो सब अपनी पोजिशन आरोप आते हैं तो एलिना को पीटर दिख जाता है जिसका वो अपनी माइक वाली ब्रेसलेट के जरिए सबको बताती है और पीटर की तरफ देखने पर उन्हें उसके साथ एसासिन भी दिखता है जो पीटर को गाड़ी में बिठाए निकल जाता है जो देखकर सब अपनी पोजीशंस छोड़कर कर रेबेका की लाई एम्बुलेंस की तरफ दौड़ते हैं जबकि सबीना पीटर की गाड़ी पर ट्रैकर लगाने हॉर्स पर सवार हुई गाड़ी के पीछे जाती है और उस पर ट्रैकर लगा कर बाकी सबके साथ वैन में सवार हो जाती है रास्ते में वो वैन से गाड़ी में ट्रांसफर होते हैं और पीटर के पीछे जाते हैं जिसे पहाड़ी इलाके में वेयर हाउस में ले जाया गया होता है जहां रबेका ये प्लान बनाए कि वो कैलिस्टो लेकर आएंगे और वो उनका वहां वेट करेगी उन तीनों को अंदर भेजती है जहां जाते ही वो दो गार्ड्स को मारते सिक्योरिटी रूम में जाते हैं जहाँ एलिना हैकिंग करके वेयर हाउस का दरवाजा बंद कर देती है जिसके बाद सबीना और जेन उसे कमरे में बंद रहने का कहते बाहर निकलते छुपते हैं और वो देखते हैं कि पीटर जिस बाय को कैलिस्टो देने आया है वो असलन जॉनी है
जिसे उन्होंने ही पकड़ा था लेकिन उन्हें उसका यहाँ होने पर हैरानगी होती है साथ ही उन्हें असैसिन के नाम जो के होडक है उसके साथ पता चलता है कि जॉनी अपने बॉस के लिए वो खरीद रहा है जॉनी पीटर को कैलिस्टो की तरफ चलने का कहता है लेकिन वो उसके बारे में नहीं जानता होता इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता जो देख कर उसे मार देता है फिर वो जॉनी के साथ गाड़ी में बैठे कैलिस्टो लिए वहाँ से निकलने लगता है लेकिन दरवाजा बंद होता है जिसको देखने के लिए जॉनी अपना गार्ड ऊपर भेजता है जो देखकर तीनों रिबेका से ऑर्डर्स पूछते हैं लेकिन रिबेका वहाँ से निकल जाती है जो पता चलने पर जेन और सबीना खुद ही लड़ने का फैसला करते हैं और जेन गार्ड्स को शूट करने लग जाती है और उस गार्ड के करीब आने पर इससे भी शूट करती है लेकिन तभी एक शूट हुआ गार्ड नीचे गिरता है जिससे पता चल जाता है की वो दोनों वहाँ है जिस पर होडेक वहाँ ऐसी भागने लगता है लेकिन जेन उसके साथ लड़ने लग जाती है जब के सबीना बाकी गार्ड्स को मारने लग जाती है और एलिना के कमरे में भी एक गार्ड आ जाता है जिससे लड़ते हुए ही एलिना गलती से गेट खोल देती है जिसके बंद होते हुए ही जॉनी सबीना के सामने वहाँ से निकल जाता है और सबीना पर एक गार्ड हमला करता है जिससे वो इंटेंस लड़ाई करने लग जाती है और उधर जेन भी वेयर के बाहर मौजूद पाइस पर होडेक ऐसी कैलेस्टो लेने के लिए लड़ रही होती है लेकिन तभी सबीना की आवाज आती है जो लड़ते हुए मशीन में गिर गई है जेन होडक को छोड़ती है तो वो वहाँ से निकलते ट्रक में गिरकर कर वहाँ ऐसी निकल जाता है और जेन सबीना को बचाने जाती है तब तक एलिना लड़ते हुए ही सबीना को बचाने के लिए जेन भेज चुकी होती है जो पकड़ कर जेन सबीना को बचा लेती है लेकिन एलिना गार्ड को बेहोश करते हुए खुद बेहोश हो जाती है जिस पर जेन गार्ड को शूट कर देती है और वो तीनों निकल कर वहाँ से सेफ हाउस पहुँचते हैं वहाँ पहुँचने पर भी उन्हें रबेका नहीं मिलती तो सबीना अपना शक जाहिर करती है कि रबेका धोखेबाज थी क्योंकि वो शुरू से ही बस कैलेस्टो हासिल करने की बात कही जा रही थी लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पा रहे थे और जब वो करीब थे तभी कैलेस्टो ले जाया गया और रबेका भी गायब हो गयी ये सुनकर एलिना और जीन को भी शक होने लग जाता है और तभी एलिना को कॉल आती है जो वो अपने कमरे में जाती उठाती है तो जॉन उसे खतरे का बताता निकलने का कहता है और तभी वहाँ ब्लास्ट होता है जिस पर तीनों गिर जाते हैं लेकिन एलिना को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसलिए वो बाहर निकलती है तो उसे रबै का गन लिए अपनी तरफ बढ़ते दिखती है मगर एलिना के सामने ही जॉन रबैका को शूट करके एलिना को हिफाजत के लिए वहाँ ऐसी ले जाता है और उनके पीछे होडेक भी वहाँ ऐसी निकलते दिखाया जाता है जबकि सबीना और जेन जख्मी गिरे होते हैं जिनमें से जेन उठकर होश में ना आती सबीना को लिए फातिमा के क्लिनिक जाती है वहाँ सबीना को होश आ जाता है और रोते हुए जेन उसे बताती है कि उसने एलिना को ढूंढने के लिए सेंट को बुलाया है जो वहाँ आता है तो उसके साथ रबेका होती है जो सबीना की तरह आर्मर पहनने की वजह ऐसी जिंदा बच गई होती है और वो उन्हें बताती है की वो धोखेबाज नहीं है बल्कि कोई और है उधर जॉन एलिना को अलेक्सेंडर के कंपाउंड लेकर जाता है और कपड़े चेंज करने का कहता है और जब वो जाने लगता है तो वहाँ होडेक आता है जिसके पास कैलेस्टो होता है जिससे एलिना को पता चल जाता है कि ये सब करने वाला जॉन ही था और इधर रिबेका भी यही बता रही होती है कि जॉन ट्रेटर है जिसने जॉनी को एजेंसी के हवाले करने के बजाय अपने पास रखा था जिससे चार्ली को उस पर शक हुआ था जिस वजह ऐसी रबेका ने उस पर नजर रखी हुई थी जिससे ही उसे पता चला था कि जॉन ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है और उसी के लिए ही वो इस्तानबुल आया था जिसका पता चलने पर रिबेका उन्हें छोड़कर जॉन को पकड़ने निकली थी लेकिन उससे देर हो गई थी अब वो उन्हें एलिना को बचाने के लिए प्लान बताती है कि अलेक्सेंडर के कंपाउंड में कैलिस्टो की खुशी में पार्टी चल रही है और एलिना कम्पाउंड में ही है जिसे वो उसके कपड़ों की वजह ऐसी ट्रैक कर सकते है उधर एलिना को होडक लीज डाल कर के ऑफिस में लाता है जहाँ सिर्फ जॉन ही मौजूद होता है और जॉन उसे धमकी देते हुए कैलेस्टो को हैक करके उसे उनकी जरूरत के मुताबिक बनाने का कहता है जिससे एलिना इनकार करती कहती है कि एंजल्स उसे बचाने आएंगी और तभी कंपाउंड में सबीना और जेन दाखिल होते हैं जो पार्टी से होते हुए उस फ्लोर पर आ जाते हैं जहाँ एलिना को रखा गया है जबकि एलिना के पास ऑफिस में अलेक्सेंडर आता है जिसे वो पहले अपना मददगार समझती है लेकिन जब वो बात करता है तो पता
पता चलता है कि उसे जॉन के प्लान का पता नहीं था लेकिन उसने अपने पैसे के लिए एलिना को खत्म करना चाहा था क्योंकि वो बार बार कैलिस्टो में खराबी की बात करती थी और वो जॉन की असलियत भी नहीं जानता क्योंकि उसके ख्याल में जॉन और होडेक उसकी सिक्योरिटी टीम में शामिल है मगर उसको हकीकत तब दिखती है जब जॉन उसे वही रोक लेता है और एलिना उसका मजाक उड़ाते जॉन के इरादे बता देती है जॉन अलेक्सेंडर को बिठाता उसका एक्सेस लेता है तभी अलेक्सेंडर को उसके सेफ तक एक्सेस किए जाने का नोटिफिकेशन आता है जिस पर जॉन होडे को देखने बेचता है और खुद एलिना को एक्सेस उसे देने का कहता है जिस पर एलिना इनकार करती है तो जॉन उसके सामने किडनेप किया लैंगस्टन लाता है जो देख कर एलिना काम करती एक्सेस जॉन को दे देती है जिसके बाद जॉन उसका ब्लास्ट ऑन करके अलेक्सेंडर को लिए दरवाजा बंद किए चला जाता है जो देखकर एलिना और लैंगस्टन बाहर निकलने के लिए की ढूंढने लग जाते हैं इधर होडेक्स सेव देखने पहुंचता है तो उसके सामने जेन आती है जो उससे लड़ना शुरू करती है तो सबीना भी उसमें शामिल हो जाती है और लड़ाई के बाद होडेक दोनों को दूर गिराता है और सबीना के हाथ में उसकी की होती है जो वो लेकर वहाँ से भाग जाती है फौरन एलिना और लैंगस्टन के पास पहुँच उन्हें बचा लेती है जबकि जेन होडेक से लड़ती रहती है जिसमें कभी होडेक हावी होता है तो कभी जेन और लड़ाई के दौरान ही वो दोनों पार्टी में आ जाते हैं जहाँ होडेक जेन पर हमला करने बढ़ता है लेकिन वो ऊपर से सीधा नीचे डेकोरेशन पर गिरता मर जाता है जो देखने जॉन आगे आता है और उसे रेबेका पकड़ लेती है जॉन रेबेका को मारता गिराता है और अपने गार्ड को रेबेका को मारने का कहता है लेकिन रेबेका सिग्नल देती है जिसकी वजह से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जब ऑन होती हैं तो जॉन देखता है कि उसके गार्ड्स नीचे गिरे हुए हैं और एंजल से गेस्ट के रूप में उससे घिरा हुआ है और उसे जॉनी का रेबेका के साथ मिले होने का भी पता चल जाता है और रेबेका उससे बात कर रही होती है कि सबीना उसे गिरा देती है जिसके बाद एंजल्स कंपाउंड से बॉडीज उठाने लग जाती है जबकि सबीना और जेन एलिना को अपने साथ ले जाते हैं क्यूँकी अब वो भी एंजल बनेगी लेकिन उसे ट्रेनिंग करनी होगी मूवी के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि एलिना ट्रेनिंग कर रही है और उसे ट्रेनिंग के बाद एंजल बना दिया गया है जिसके लिए उसे टैटू भी मिलता है और यही मूवी एंड हो जाती है